আসসালামু আলাইকুম আইসিটি বাংলাদেশ নিবেদিত আমি মাহিনুর রহমান হৃদয় আইসিটি ফর অল ট্রেনিং এর কম্পিউটার টাইপস পর্বতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এই পর্বে আমি আপনাদেরকে কম্পিউটার টাইপস অর্থাৎ কম্পিউটার ধরন সম্পর্কে কিছু ধারণা দিব তো চলুন শুরু করি কম্পিউটার টাইপস কম্পিউটার টাইপসটা হচ্ছে অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে যার মধ্যে হচ্ছে কি ডিফেন্ডিং আপ হন দ্য ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট ফিচার কিছু পরবর্তী ফিচার্সের উপর ভিত্তি করে অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবিলিটি অর্থাৎ প্রযোজ্যতা অথবা কার্যকারিতার উপর বিক্রি ভিত্তি করে কম্পিউটার সিস্টেমকে বিভিন্ন ক্যাটাগোরাইজ করা যায় যেমন প্রথমে যদি দেখি পার্সোনাল কম্পিউটার আরেকটা টাইপ যদি দেখি অ্যাপল ম্যাকিং টুস কম্পিউটার পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটি কম্পিউটার সম্বন্ধে বিস্তারিত দেখব এরপর হচ্ছে কি ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার আর সর্বশেষ সুপার কম্পিউটার এই মেইনলি আমরা কম্পিউটার টাইপসকে এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি তো চলুন আমরা প্রত্যেকটা টাইপের একটু বর্ণনা দেখি প্রথমে হচ্ছে পার্সোনাল কম্পিউটার আমরা সবাই জানি পার্সোনাল কম্পিউটার কি আমরা কিন্তু বাস্তবিক জীবনে এই কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছি এ পার্সোনাল কম্পিউটার অর্থাৎ পিসি ক্যান বি ডিফাইন অ্যাজ এ স্মলার স্মল রিলেটিভলি ইন এক্সপেন্সিভ কম্পিউটার ডিজাইন ফর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অর্থাৎ এটা একটা এটা সাইজে ছোটো হয় এবং রিলেটিভলি এক্সপেন্সিভ কম্পি ইন এক্সপেন্সিভ কম্পিউটার অর্থাৎ এটা একটু সস্তা হয় ডিজাইন ফর কারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অর্থাৎ প্রত্যেকটা পার্সনের জন্য প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য এই কম্পিউটারটা ডিজাইন করা হয়েছে ইটস এ সিঙ্গেল ইউজার কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাভিং মডারেটলি পাওয়ার পাওয়ারফুল মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ এটা একটা সিঙ্গেল ইউজার কম্পিউটার সিস্টেম সিঙ্গেল ইউজারটা কি এই কম্পিউটারটা মাত্র একটি মাত্র এক সময়ে একটি মাত্র ইউজার এটা ব্যবহার করতে পারবে একই সময়ে একাধিক ইউজার অথবা মাল্টিপল ইউজার ব্যবহার করতে পারে না বিদায় একে সিঙ্গেল ইউজার কম্পিউটার সিস্টেম বলা হয় অর্থাৎ আমরা যত ধরনের ডেস্কটপ কম্পিউটার অর্থাৎ পিসি ব্যবহার করি পিসি পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করি সবগুলোই কিন্তু সিঙ্গেল ইউজার হ্যাভিং মডারেটলি পাওয়ারফুল মাইক্রো প্রসেসর কিন্তু আমরা জানি আমাদের আমরা যদি সিঙ্গেল ইউজারে যদি হয় কিন্তু আমাদের কম্পিউটারের যে মাইক্রো প্রসেসরটা ব্যবহার করা হয় প্রসেসরটা ব্যবহার করা হয় এটা একটু অনেক পাওয়ারফুল সেটা কিন্তু আমরা কাজ করলে বুঝতে পারি কম্পিউটার কত স্পিডে কাজ করতেছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটার যেমন আমরা যে বাস্তবিক লাইফে ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে ল্যাপটপ ব্যবহার করি এগুলোকে সবগুলো ক্যাটাগোরাইজ করে একটা ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল কম্পিউটার এর পরবর্তীতে হচ্ছে কি অ্যাপল ম্যাকিং টুস অর্থাৎ সংক্ষেপে ম্যাক আমরা সবাই পছন্দ করি অ্যাপলকে সো এটা একটা ডিমান্ড এটা একটা ভ্যালু আছে ব্রান্ড ভ্যালু আছে সো এই ভিত্তিতে অ্যাপল একটা আমাদেরকে কম্পিউটার প্রোভাইড করছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাপল ম্যাকিং টুস অর্থাৎ সংক্ষেপে আমরা একে ম্যাক বলি দ্য ম্যাকিং টুস ইজ এ ফ্যামিলি অফ পার্সোনাল কম্পিউটার ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড সোল্ড বাই অ্যাপল অ্যাপল কি করে সে এটা ডিজাইন করছে হচ্ছে এক পার্সোনাল কম্পিউটার হিসেবে অর্থাৎ আমরা জেনে যে কেউ এটাই ব্যবহার করতে পারে পার্সোনাল কম্পিউটার হিসেবে সেই জন্য অ্যাপল কম্পিউটার এটা কিন্তু ডিজাইন করেছে এই এটা কে ডিজাইন করেছে অ্যাপল ম্যাকিং টুসটা এটা হচ্ছে অ্যাপল কোম্পানি তা আমরা আমরা কিন্তু একটা পিকচারে দেখতে পাচ্ছি এই পিচ এইটাই হচ্ছে একটা অ্যাপল কম্পিউটার যেখানে কোনো কিনে একটা পিছিয়ে নেয় আমরা কিন্তু নর্মালি পার্সোনাল যে কম্পিউটারগুলো আমরা অন্যান্য অ্যাপল ছাড়া অন্যান্য কোম্পানির যে কম্পিউটারগুলো দেখি সেগুলো কিন্তু ডেস্কটপ কম্পিউটার যেমন আমি ধরি যদি ডেস্কটপ কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটারে কিন্তু আমরা একটা ক্যাসিং সহ পিসি দেখতে পাই তারপর হচ্ছে মনিটর কিবোর্ড মাউস কিন্তু ম্যাক অ্যাপল কম্পিউটারগুলো দেখতে কীরকম এই যে জাস্ট মনিটর এই মনিটর আমরা যদি এটা মনে হচ্ছে আমার মনিটর কিন্তু এই মনিটরের পিছনে অর্থাৎ এখানে মাইক্রো প্রসেসর র্যাম হার্ড ডিস্ক থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু এর সাথে অ্যাটাচ থাকে তারপরে কিবোর্ড মাউস এটাই হচ্ছে অ্যাপল ম্যাকিং টুস কম্পিউটার এই পরবর্তীতে আমরা যদি দেখি ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটার নর্মালি আমরা আমাদের বাস্তবিক লাইফে এরকম ওয়ার্ক ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটারগুলো কিন্তু অনেকবার দেখেছি আমার টেলিভিশনে দেখেছি বিভিন্ন ইমেজে দেখেছি গুগলে দেখেছি এরকম আমি একটা এখানে এক্সাম্পল নিয়ে আসলাম নাসা আমরা যখন নাসা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে কোন কোনো দিন ধরেন নাসা কোনো একটা কিছু লঞ্চ করতেছে তখন কিন্তু আপনারা নিউজের মধ্যে দেখেন একসাথে সবাই একসাথে মিলে সবাই হাততালি দেয় এই কম্পিউটারগুলো এই যে এতগুলো কম্পিউটার আমরা যাতে একসাথে দেখতাম দেখি এটাই হচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটার একটু পড়ি ওয়ার্ক স্টেশন ইজ এ স্পেশিয়াল কম্পিউটার ডিজাইন ফর টেকনিক্যাল অর সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশন 
अर्थात वार्क एक्सटेशन कम्पिटार क्योंकि एक स्पेशियल कम्पिटार जो डिजाइन कर टेक्निकल और सैंटिफिक एप्लीकेशन जो डिजाइन कर इंटेंडेड प्राइमरिलि टू बी यूज बै वन पार्सन एट ए टाइम दे आर कमनलि कानेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क एंड रान माल्टिपल यूजार अपारेटिंग सिसटेम अर्थात ये एक रूम मध्य एक एरियार मध्य एगुल प्रत्येक कम्पिटार एक कम्पिटारे साथ ही थे लोकल लोकाली कानेक्ट थे তাহলে আমরা কি করতে পারি একটা কম্পিউটার দেখেন এক এক পিকচারের মধ্যে আমরা দেখতেছি এখানে কিন্তু অনেকগুলো কম্পিউটার এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা কম্পিউটার এক একটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড এরা কিন্তু চাইলে তারা কি করতে পারে একটা কম্পিউটারের সাথে আরেকটা কম্পিউটার কানেক্টেড রেখে তারা একে অপরকে ডাটা আদান প্রদান করতে পারে ফাইল ট্রান্সফার করতে পারে এটাই হচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটার অবশ্যই আরেকটা সুবিধা হচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটারের একটা সুবিধা হচ্ছে কি এটা মাল্টি ইউজার অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ মাল্টি ইউ এই যে অপারেটিং সিস্টেমটা আমরা যে ব্যবহার করি সেখানে কিন্তু তারা কিন্তু মাল্টি ইউজার সাপোর্ট করতে পারে অর্থাৎ একাধিক ইউজার একসাথে কাজ করতে পারে সো এটাই হচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটার এর পরবর্তীতে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটারটা ইজ ভ্যারি লার্জ ইন সাইজ অ্যান্ড ইন এক্সপেন্সিভ কম্পিউটার ক্যাপেবল অফ সাপোর্টিং হান্ড্রেডস অর ইভেন থাউজেন্ডস অফ ইউজার অর্থাৎ আমরা কিন্তু শুধু একজন ইউজার না একশো জন ইউজার না এর সাথে হাজার হাজার ইউজার কিন্তু একসাথে একই সময়ে ওই মেন ফ্রেম কম্পিউটারটা ব্যবহার করতে পারে তার প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে পারে অপারেশন সম্পূর্ণ করতে পারে এটাই হচ্ছে মেন ফ্রেমের একটা সুবিধা তাই সেই জন্য এটা অনেক বড় হয় পাশাপাশি এটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয় মেন ফ্রেম এক্সিকিউটস মেনি প্রোগ্রাম কনকারেন্টলি অ্যান্ড সাপোর্ট মেনি সিমালটেনুয়ালস এক্সিকিউশন অফ প্রোগ্রাম আমি আগে বলেছি একসাথে অনেকগুলো প্রোগ্রাম সে কী করতে পারে এক্সিকিউট করতে পারে অনেকগুলো অপারেশন সে এক একই সময়ে সম্পূর্ণ করতে পারে এই জন্য এটা একটু বেশি এক্সপেন্সিভ সর্বশেষ সুপার কম্পিউটার আমরা সুপার কম্পিউটার যদি আমরা নাম মুখে চলে আসে যদি মনে করি তাহলে আমাদের মাথায় একটা জিনিস চলে আসে সেটা হচ্ছে কি সুপার কম্পিউটারটা হচ্ছে সবচেয়ে ফাস্টেস্ট কম্পিউটার ওয়ার্ল্ডে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ফাস্টেস্ট কম্পিউটার হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুপার কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার আর ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট কম্পিউটার কারেন্টলি অ্যাভেলেবল অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে যতগুলো কম্পিউটার আছে এই কম্পিউটারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ফাস্টেস্ট যে কম্পিউটারটা সেটা হচ্ছে সুপার কম্পিউটার সুপার কম্পিউটারস আর ভেরি এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড আর এমপ্লয়েড ফর স্পেশালাইজড অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট রিকোয়ার ইম অ্যামাউন্ট অফ ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এই সুপার কম্পিউটারগুলো কিন্তু অনেক বেশি কি হয় দামে হয় এগুলো কেন ব্যবহার করা হয় এটি একটা স্পেশিয়াল কিছু অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাজ লাইক যেমন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের জন্য এগুলো কিন্তু এই সুপার কম্পিউটারটা ব্যবহার করা হয় জটিল জটিল যেই ম্যাথগুলো আছে অনেক জটিল আমরা যে নর্মাল ম্যাথ করি এগুলো এরকম ম্যাথ না এর চেয়ে অনেক অনেক জটিল আমরা কিন্তু বাস্তবিক লাইফে দেখি না কিন্তু এর চেয়ে অনেক অনেক জটিল প্রবলেম ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যাগুলো কিন্তু সমাধান করে হচ্ছে কম্পিউটার সেই কম্পিউটার সবচেয়ে বেশি জটিল ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সমাধান করতে পারে সেটা হচ্ছে কি সুপার কম্পিউটার এই জন্য সুপার কম্পিউটারটা লার্জ যে ম্যাথমেটিক্যাল অর্থাৎ জটিল যে হার্ড যে ম্যাথমেটিক্সগুলো আছে সেগুলো সমাধান করার জন্য এই সুপার কম্পিউটারগুলো সচরাচর ব্যবহার করা হয় আরও বিভিন্ন কাজে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় ইউজ অব দ্য সুপার কম্পিউটার ওয়েদার ফোরকাস্টিং আমরা যে ওয়েদার ফোরকাস্টিং না আমরা যে বিভিন্ন সময় যে কোনো জায়গা থেকে নিজের ওয়েদারটা দেখতে পারি কত ডিগ্রি এই বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা কি না এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে আমরা এসে সুপার কম্পিউটারের জন্য সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করি কিন্তু এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করা যায় এরপর হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিজাইন বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক যে ডিভাইসগুলো বিভিন্ন ধরনের সার্কিট ডিজাইন করার জন্য কিন্তু সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় নিউক্লিয়ার এনার্জি রিসার্চ একটু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা নিউক্লিয়ার সবাই কিন্তু বর্তমান বিশ্ব কিন্তু সবাই পারমাণবিক বোমা পারমাণবিক শক্তি পারমাণবিক এই সেই এই জিনিসগুলো কিন্তু করে ব্যবহার করতেছে সবাই একটা দেশ আর একটা দেশকে হুমকি দিচ্ছে এই জিনিসগুলো নিয়ে এই নিউক্লিয়ার এনার্জি রিসার্চের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এই নিউক্লিয়ার এনার্জি রিসার্চ করার ক্ষেত্রেও কিন্তু সুপার কম্পিউটারটা ব্যবহার করে একটু সর্বশেষ হচ্ছে সায়েন্টিফিক সিমুলেশনস অর্থাৎ সায়েন্টিফিকলি এই জিনিসটা সিমুলেশন করার জন্য সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় আরও অনেক কিছু আছে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে আরও অনেক ধরনের ইউজেস আছে যেখানে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ আশা করি আমরা বুঝতে পারছি আওয়ার কনকুলেশন হোয়াট উই লার্ন ফ্রম 
টুডেস লেসন আজকে আমরা এই লেসনটা থেকে কি শিখতে পারলাম প্রথমেই যদি আমরা বলি নিজেকে প্রশ্ন করি তাহলে আমরা শিখেছি হোয়াট ইস পার্সোনাল কম্পিউটার পার্সোনাল কম্পিউটারটা কি এরপরে শিখেছি আমরা অ্যাপল ম্যাকিং টোস অর্থাৎ ম্যাক যে কম্পিউটারটা আছে সেই কম্পিউটারটা কি এর পরবর্তীতে আমরা শিখেছি ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটার ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটার কি ওয়ার্ক স্টেশন কম্পিউটারটা কি যোগে কাজ করে এরপর আমরা দেখেছি মেন ফ্রেম কম্পিউটার মেন ফ্রম কম্পিউটারটা কি একটু আমরা সংক্ষেপে দেখেছি এরপর হচ্ছে সুপার কম্পিউটার আমরা দেখেছি সুপার কম্পিউটার কি জিনিস সুপার কম্পিউটারটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে আল্লাহ হাফেজ